வணக்கம் மாணவர்களே வணக்கம் மாணவர்களை நம்ம பார்ப்பது பிளஸ் டூல இருக்கின்ற பாட்னி அதாவது தாவரவியல் பகுதியில ஆறாவது பாடமான மனித நல மேம்பாட்டில் உயிரிகள் அதாவது பயாலஜி இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில நம்ம பார்க்கறது வந்து உயிரி உரங்களின் பங்கு அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது பயிர் செய்தல் வேளாண்மையில் உயிரி உரங்களினுடைய பங்கு பார்க்க போறோம் இது ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் வரும் இல்லாட்டி ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும் உயிரி உரங்களினுடைய பங்கு உயிரி உரங்கள் என்றால் என்ன செயற்கை உரங்களையும் பூச்சி மருந்துகளையும் பயன்படுத்துவதால் நாம் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுகிறது செயற்கை உரம்னாக்கு ஆர்டிபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கு இன்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் இன்செக்டிசைட்ஸ் பயன்படுத்துவதால் நம்மளுடைய என்வாயன்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றுப்புற சூழலானது மாசுபடுவது பொல்யூஷன் ஆகுது செயற்கை உரங்கள் தொல் படிவ எரிபொருளான பெட்ரோல் டீசல் நிலக்கரி இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால் அதன் அளவு ஆனது காலப்போக்கில் குறைய வாய்ப்புள்ளது செயற்கை உரங்கள் எங்கிருந்து தயாரிக்கிறாங்க தொல் படிவ எரிபொருளான பெட்ரோல் நிலக்கரிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால் அதனுடைய அளவு குறைகிறது எனவே இவைகள் மீண்டும் உருவாக்க முடியாத வள ஆதாரங்கள் எனப்படுகிறது இட் இஸ் நான் ரிவர்சபிள் நான் ரிவர்சபிள் எனர்ஜி ஆர் கன்வர்ஷன் எனர்ஜி சொல்றோம் அதாவது ரிசோர்ஸ் சொல்றீங்களா ரிசோர்ஸ் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் அந்த வளமானது மீண்டும் நம்மால் உருவாக்க முடியாது பெட்ரோலையும் நிலக்கரியும் உருவாக்குறது பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும் அதனால் நம்மளால கிடைச்சிட்டே இருக்காது அது ஒரு காலத்தில் குறைஞ்சிடும் அப்போ உயிரி உரங்களுக்கு இவருக்கு மாற்றாக உள்ளது உயிரி உரம் என்று சொல்லக்கூடிய பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இவற்றுக்கு மாற்றம் இட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் த கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் இன்செக்டைட்ஸ் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் இன்செக்டைட்ஸ் த பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் தீஸ் ஆர் த ஆர்டிபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பயிருடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து உயிரி ஊட்டப் பொருட்கள் உயிரி உரங்கள் எனப்படும் உயிரி உரம் என்பது என்னன்னாக்க பயிர் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து உயிரி ஊட்டப் பொருட்களும் உயிரி உரங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ உயிரி உரங்களுடைய பங்கு என்ன நெல் வயல்களில் இந்தியாவினுடைய நெல் வயலில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற நெல் வயல்களில் செயற்கையாக பாக்டீரியங்களும் உதாரணமாக அசட்டோபாக்டர் பேசல்லஸ் ரைசோபியம் சூலோமோனாஸ் ஸ்ரேட்டா அசட்டோபாக்டர் பேசல்லஸ் ரைசோபியம் சூடோமோனாஸ் ஸ்ரேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியங்களும் சைனோ பாக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசிகள் சைனோ பாக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசிகள் எடுத்துக்காட்டாக ஆசிலட்டோரியா அனபினா இதெல்லாம் வாய் தோறும் சொல்லணும் தம்பி சொன்னாதான் வரும் ஆசிலட்டோரியா அனபினா நாஸ்டாக் யூலோத்ரிக்ஸ் கிளியோ கேப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாருங்க ஆசிலட்டோரியா அனபினா நாஸ்டாக் யூலோத்ரிக்ஸ் கிளியர் கேப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றோம் நீலப்பசும் பாசியில் வரக்கூடிய உயிரி உரங்கள் லிங்பயா மற்றும் யூரோத்ரிக்ஸ் கிளியர் கேப்ஸ் லிங்பயா சைட்டோனிமா இதெல்லாம் வந்து நீலப்பசும் பாசி இவைகள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் பொருட்களை நிலை நிறுத்தும் பவி தலை உரங்கள் தலை உரங்கள் அல்லது பசுமை உரங்கள் சொல்றோம் பசுமை உரங்கள் தலை சத்து என்று சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன் சத்து இருக்கின்ற உரங்கள் பசுமை உரங்கள் கிரீன் மேனியூர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கிரீன் மேனியூர்ஸ் பசுமை உரங்கள் என்ன குரட்டோரிய ஜங்ஷியா குரட்டோரிய ஜங்ஷியா காசியா மைமோசாய்ட்ஸ் கிளைசின்மேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சோயா கிளைசின்மேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சோயா குரட்டோரிய ஜங்ஷியா காசியா மைமோசாய்ட்ஸ் கிளைசின்மேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சோயா இண்டிகோபெரா லைனிஃபோலியா இண்டியோபெரா லைனிபோலியா செஸ்பேனியா ரோட் ரோடண்டி போலியா செஸ்பேனியா ரோடண்டி போலியா அகேசியா நிலோட்டிகா அகேசியா நிலோட்டிகா லியூசினா லேத்தரைஸ் இனிப்பு பட்டன் சொல்ற லேத்தரைஸ் ஓடரேட்டஸ் முக்குனா மூக்கு கடல்ல அல்ல சுண்டல் பயிர்னு சொல்றாங்களே அதெல்லாம் 
இதெல்லாம் என்ன பார்த்துக்கலாம் பருப்பு குடும்பம் அல்லது பேபேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்கள் பருப்பு குடும்பம் அல்லது பேபேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்கள் ஏனென்றால் அதனுடைய வேர்ல தான் என்ன இருக்கும் என்ன தம்பி இருக்கும் அதனுடைய வேர்ல என்ன இருக்கும் ரைசோபியம் என்று சொல்லக்கூடிய வளிமண்டலத்தில் இருக்கின்ற நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தி தரக்கூடிய பாக்டீரியமானது கூட்டு உயிரியாக உள்ளது மேற்கண்ட பருப்புகை தாவரங்கள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஒரு ஹெக்டேர்னு தெரியும் இல்லையா பத்து ஏக்கர் சரிங்களா ஒரு ஹெக்டேர் மேற்கண்ட பருப்பு பருப்பு வகை தாவரங்கள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு எண்பது கிலோ வரை கிலோகிராம் வரை நைட்ரஜனை சேகரித்து அளிக்கிறது ட்ரிடோஃபிட்டிக்கலான அசோலா நீர் பிரணை இட்ஸ் அக்வாட்டிக் ஃபால்னு சொல்கிறோம் அசோலா நீர் பிரணையும் அனபினா என்று சொல்லக்கூடிய சைனோ பாக்டீரியம் அனபினா என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசி நீலப்பசும் பாசி சைனோ பாக்டீரியாவும் நெல் வயல்களில் உயிர் உரமாக பயன்படுகிறது அசோலா நீர் பேரணியும் அனபினா இதெல்லாம் சைனோ பாக்டீரியம் நெல் வயல்களில் உயிரி உரமாக பயன்படுகிறது உயிரி உரமாக மைக்கோரைசா வேர் பூஞ்சை அசோலாவினுடைய ஆறு சிற்றினங்களில் அசோலா பின்னேட்டா அசோலா பின்னேட்டா அதிக அளவில் இந்திய வயல்களில் நெல் வயல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ உயிரி உரமாக மைக்கோரைசா வேர் பூஞ்சை எவ்வாறு இருக்குள்ளதுனாக்க மைக்கோரைசா என்பது தாவர வேர்களை சூழ்ந்தும் வேருக்குள்ளேயும் வாழும் ஒரு பூஞ்சையாகும் சரிங்களா மைக்கோ ரைசா மைக்கோனாக்க பூஞ்சை ரைசன்னா வேர் வேர் பூஞ்சை என்பது தாவர வேர்களை சூழ்ந்தும் வேருக்குள்ளேயும் வாழும் ஒரு பூஞ்சையாகும் தாவர வேர்களானது அதிக நீர் தாது உப்புக்களை எடுத்துக்கொள்ள இவைகள் பயன்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக வேம் பங்கை ஆர் வேம் பூஞ்சை விஏஎம் வி ஃபார் வெசிகுலார் வெசிகுலார் தான் தெரியும் சரிங்களா சைலம் மற்றும் புளோயர்கள்லயா வெசிகுலார் ஆர்பஸ்குலார் மைக்கோரைசா வெசிகுலார் ஆர்பஸ்குலார் மைக்கோரைசா வேம் பூஞ்சை மனவரை மைக்கோரைசாவினுடைய வகையில் பாருங்க எக்டோட்ராபிக் மைக்கோரைசா எக்டோட்ராபிக் மைக்கோரைசா வேருக்கு வெளியே செயல்படுகிறது வேருக்கு வெளியே செயல்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக பெசிடியோ மைசிக்ஸ் வகையைச் சார்ந்த பூஞ்சைகள் எண்டோட்ராபிக் மைக்கோரைசனாக்க வேருக்கு உள்ளே செல்கிறது அதனுடைய மைசிலியம் ஆனது ஏன்னா பூஞ்சையினுடைய உடலம் மைசிலியம் சொல்றோம் அது வேருக்கு உள்ளே சென்று செயல்படுகிறது இதுக்கு எண்டோட்ராபிக் மைக்கோரைசான் சொல்றோம் எண்டோட்ராபிக் மைக்கோரைசா வேருக்கு உள்ளே சென்று செயல்படுகிறது எடுத்துக்காட்ட வேம் பூஞ்சைகள் வேம் பூஞ்சைகள் உயிரி உரங்களுடைய நன்மைகள் என்ன அதிக அளவில் எளிதாக விலை குறைவாக கிடைக்கிறது நமக்கு உயிரி உரங்கள் கிடைக்கிறது இதுக்கு தனியா ஃபேக்டரி எல்லாம் தேவையில்லை மண்ணிற்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுத்துவது இல்லை மகசூலில் நாற்பத்தி ஐந்து சதம் அதிகரிக்கிறது மண்ணில் தொடர்ந்து நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை மண்ணினுடைய வளத்தை இது நிலையாக இருந்து கூட்டுகிறதாம் அசோல தாவரமானது கரிம பொருட்களை மண்ணில் சேர்த்து அதை தரப்படுத்துகிறது உயிரி உரங்கள் நன்மை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பாயிண்ட் சைனோ பாக்டீரியங்களான சைனோ பாக்டீரியங்களானது ஐஏஏ அப்படின்னு தெரியும் இண்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் அமிலம் இண்டோ பியூட்ரிக் அமிலம் நாப்தலிக் அசிட்டிக் அமிலம் அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்களை விட்டமின்களை மண்ணிற்கு அழிகிறது யாருன்னா சைனோ பாக்டீரியங்கள் ஐஏ தான் தெரியும் இது ஒரு ஆக்சிஜன் இண்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் அமிலம் இண்டோல் பியூட்ரிக் அமிலம் நாப்தலிக் அசிட்டிக் அமிலம் பிஏஏன்னு சொல்றோம் இல்லையா நாப்தலிக் அசிட்டிக் அமிலம் அமினோ அமிலங்கள் புரதங்கள் விட்டமின்களை மண்ணிற்கு அளிக்கிறது உயிரி உரங்கள் சைனோ பாக்டீரியங்கள் மண்ணினுடைய அமில காரத்தன்மையை நடுநிலைப்படுத்துகிறதாம் சைனோ பாக்டீரியங்கள் மண்ணின் அமில காரத்தன்மையை நடுநிலைப்படுத்துகிறது பயன்பாடு இல்லாத களநிலங்களை மேம்பாடு அடைய செய்வது மண் சீர்திருத்தம் எனப்படும் இது ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் மண் சீர்திருத்தம் அப்படின்னு என்றால் என்ன மண் சீர்திருத்தம் என்றால் என்ன அல்லது நில சீர்திருத்தம் என்பது என்ன பயன்பாடு இல்லாத கலர் நிலம் அல்லது தரிசு நிலங்களை வேளாண்மை செய்வதற்காக வேளாண்மை செய்வ பொருட்டு அதனை மேம்பாடு செய்வது அதாவது இந்த அமில கார நடுநிலை செய்து இந்த சைனோ பாக்டீரியம் சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசைகள் மற்றும் பாக்டீரியம் பயன்படுத்தி அதை பண்படுத்துவதுதான் மண் சீர்திருத்தம் அல்லது நில சீர்திருத்தம் ரொம்ப முக்கியம் அது உயிரி உரங்களுடைய நன்மை ஏழாவது பயன்படுத்த ரைசோபியனம் பாக்டீரியமானது கூட்டுயிரி மூலமாக வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் தன்மை உள்ளது இது ஐம்பது கிலோகிராம் முதல் நூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் வரை நைட்ரஜனை மண்ணில் சேர்க்கிறது அசட்டோபாக்டர் மற்றும் அசோஸ்பைரிலம் போன்ற பாக்டீரியங்கள் நோய் எதிர்ப்பு பொருட்களை அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்கை சுரைக்கிறதாம் 
இவை தாவரங்களுக்கு உயிர் பூச்சிக்கொல்லியாக பயோ பெஸ்டிசைடாக உள்ளது இது அசட்டோபேக்டர் மற்றும் அசோஸ்பைரலம் என்ற பாக்டீரியங்களானது நோய் எதிர் பொருட்களை ஆன்டிபயோட்டிக்கை சுரக்கிறது இவை தாவரங்களுக்கு உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயோ பெஸ்டிசைடாக உள்ளது அடுத்தது ஒன்பதாவது பாயிண்ட் மைக்ரோரைசாவின் வேரினுடைய பரப்பளவு அதிகரிக்கப்பட்டு வேரானது நீர் உறிஞ்சுதல் அதிக ஊட்டப்பொருட்கள் மண்ணில் வந்து உறிஞ்சுகிறது நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது வந்து பசுந்தால் உரம் அல்லது என்ன சொல்லணும்னாக்க உயிரி உரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய உயிரி உரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கிரீன் மேன்யூஸ் வகையை பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம வேற சாப்பிட்டு பார்க்கிறோம் நன்றி வணக்கம்